Welcome to Nani Tech and Videos. Subscribe my YouTube channel and click on the bell icon. Hi friends, welcome to Nani Tech and Videos. Manam ganaka English lo patu sa din chalante. EDMs and phrases meda patu sa din chali. It meda manak idea unte English dara langa matla dachu. Alaga manaki English Kaligina 20 Prati exam ki 1 or 2 marks Kachitanga Oche 20 bits idioms and phrases. Idioms and phrases Nunchiman Kachitanga 1 or 2 marks Bank Gani, Railway Gani, SSC Gani, Eden Asaru. Akaraki Manaki, Essay Conestables Logo Chala important idioms and phrases. Marie Late Chekunda Naka Chalani. Subscribe and subscribe to videos. This is Idioms and Praises Part 1. I will tell you about Idioms and Praises. This is the exam. This important. Only important. This is important. This is important. This is important. Abati, mediums and praises in Maltiki, Avoru, Miss Savod. My class like a friends. Number one, Imana of letters. Imana of letters means scholar. Scholar. Imana of letteranga, Panditudu. Pandithim Galavadu. Konitki origin on did the Danyaka put to count did the Konitki put to count of the Gani Aviakani Chacheo, Yauru, Chaplo Potar Konitki origin and edi undadu Danagurin Chakmalation example matki, Pratioka dan kundidi Origin matki, Konit matka, Yvotam Zergendi E. Origin and edi in the petanate Dinvala man and Chalaba Gutunchkochu Manaki example Gurthundopoina, origin Gurthunte, easy answer Chevachu. Okay, friends? Manaki origin important, explanation, example. Immoderate meda idioms ni explanation chess kundam. A man of letters means scholar. A man of letter naga Panditam Galavad. Explanation law A man of letter is a person. Who is an expert in arts and literature? Arts mariyu literature, panditam lo, sahityam lo, chala anubhu ignunni a man of letters antar. Example, our English professor was man of letters. He could speak our son Milton. My English professor chala panditam galavadu, atad konni gantal varuko daralamga matlaad galadu. Next, number two, leave no stone unturned. Leave no stone unturned means to try every possible way. To try every possible way. Manoksari origin ni chapkundam. Origin. Origin ni chapkunte. Miki topic karthamaydi. Ante idiom manaydi. Chalaba karthamaydi. Then you can put together the rigin and tee. Ancient Greek ki while you are a razzle in Pajpeta Pudu, while you are a danalani, bangaralani, chala, sampadalano, varito partu, or a samadillo, that's petevalu. That's pet not twenty danani, vilikitial and kuni socialaki, mandi manshilaki, mansputti. Marie are razzle in puts pet na pudu, akada, pet the pet the condralan in chavalu. Allah, in the men some other late on to your Akranta Ralontai. Vilandre and Jastarente Prati Raini Prati Raini Vadalakunda, Serchi Jastaru, Adana Cosm, a Sampa the Cosm, a Treasury Cosmo Vadalakunda, Prati Raini, Serchi Jastar, Rayanaga Samadi Ralipertaragabat, Samadal de Gra Prati Raini, Vadalakunda, Serchi Jastar. Marie English Ardan Koda de Manaki. Chodandi 
లీవ్ నో స్టోన్ అంటన్నాడు ప్రతి ఒక్క రాయిని తిప్పకుండా దేన్ని వదలటం లేదు అంటే మనకు సంపద కావాలని మనకి దొరికినటువంటి ప్రతి పాజిబుల్ని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు దాని దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే టు ట్రై ఎవ్రీ పాజిబుల్ వే అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించటం అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించుట తెలుగులో ఆర్జిన్ అర్థమైంది కదా రాజుల యొక్క సంపదను వారి యొక్క సమాధుల్లో దాచేవారు ఆ సమాధి మీద ఒక రాళ్ళ బండాలు ఉంచేవాళ్ళు వాటి కోసం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ రాళ్లను వెతుకుతూ ఉంటారు దీన్నే ఏ రాయిని వదలకుండా వదల వెతుకుతారు కాబట్టి టు ట్రై ఎవ్రీ పాజిబుల్ మీన్స్ లీవ్ నో స్టోన్ అంటర్నడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం వెన్ యూ ట్రై ఎవ్రీ పాజిబుల్ వే వెన్ యూ ట్రై ఎవ్రీ పాజిబుల్ వే టు అచీవ్ సంథింగ్ యూ ఆర్ లీవింగ్ నో స్టోన్ అంటర్నడ్ నువ్వు దేన్ని వదలకుండా అన్ని విధాలా ప్రయత్నించినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు నీ యొక్క అచీవ్మెంట్ని సాధించగలవు ఎగ్జాంపుల్ ద స్టూడెంట్ లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అంటారు అన్నాడు విద్యార్థి దేన్ని వదలలేదు టు అచీవ్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ ఇన్ ది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ తొంభై శాతం మార్కులను తెచ్చుకోవటానికి అతడు చేయవలసినటువంటి అన్ని విధాల ప్రయత్నాలు చేసేసాడు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్కాప్ ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్కాప్ ఏ న్యూ అండ్ అడిషనల్ డిస్ట్రక్షన్ ఇట్స్ సింపులైజ్ హానర్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ అన్ అచీవ్మెంట్ మీకు ఇది అర్థమయ్యద్ది అనుకున్నాను చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ప్రతి ఎగ్జామ్కి వస్తా ఉంటాయి కాబట్టి నాని టెక్ టెక్ అండ్ వీడియోస్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ని బట్టి మీరు వదలొద్దు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఈడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ ద్వారా ఒక్క మార్కు ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది సరే ఆరిజిన్లోకి వెళ్దాం దీని యొక్క పుట్టుక ఎలా జరిగిందంటే సైనికులు నేటివ్ అమెరికన్ సోల్జర్స్ వాళ్ళు ఫీదర్ టు ది హెడ్ డ్రెస్ ఒక ఫీదర్ని హెడ్ డ్రెస్కి అంటే తలకి తల టోపీకి చుట్టుకునేవాళ్ళు ఎందుకయ్యా అంటే వాళ్ళు చూపించినటువంటి బ్రేవరీకి అంటే దాని ధైర్యానికి బ్రేవ్కి అలాగే వాళ్ళు చేసినటువంటి వాళ్ళ ఎనిమిస్ మీద పోరాడినటువంటి వాడి యొక్క ప్రయత్నానికి గుర్తుగా అనగా వాళ్ళ యొక్క ధైర్యానికి గుర్తుగా ఒక ఫీదర్ని యుద్ధానికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి యాడ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు గెలిచిన ప్రతిసారి యుద్ధంలో గెలిచిన ప్రతిసారి ఒక ఫీదర్ని యాడ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్కాప్ అనగా వాళ్ళు సాధించినటువంటి విజయాలు అలాగే ఒక వ్యక్తి ప్రతిసారి తన జీవితంలో ఏదో ఒక కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ సాధిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు అతన్ని ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్కాప్ అంటారు అనమాట మరి ఎక్స్ప్లెనేషన్లోకి వెళ్దాం ఇఫ్ సమ్ వన్ హ్యాస్ అచీవ్డ్ ఏ ఫీదర్ ఇన్ ఇన్స్ ఇన్ హిస్ క్యాప్ హీ క్యాన్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఒక వ్యక్తి కనుక తన టోపీలో ఫీదర్ నుంచుకుంటే దానికి అతను చాలా గౌరవించదగినటువంటి వ్యక్తి అని ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్ ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్కాప్ టు బి ఏ ప్లేయింగ్ ఫర్ ది కంట్రీ ఒక దేశస్తుడు తన దేశం కోసం పోరాడడము తన దేశం కోసం అంతర్జాతీయ పోట పోటీల్లో పోరాడడం అనేది అతనికి ఒక ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్కాప్ లాగా మారిందనమాట అది ఒక అతనికి ఒక ధైర్యం ఒక గెలుపును తెచ్చుతున్నాను నా దేశానికి అనేటువంటి ఫీలింగ్ అతనికి ఇవ్వటం జరుగుతుంది అతనికి ఒక న్యూ ఎడిషన్ అనమాట తన యొక్క సాహసాల్లో న్యూ ఎడిషన్ తన యొక్క చేస్తున్నటువంటి అచీవ్మెంట్స్లో ఒక న్యూ ఎడిషన్ కాబట్టి ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్కాప్ అనగా అతడు చేస్తున్నటువంటి విజయాలు విజయాలు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చెక్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బై లీవ్స్ అండ్ బౌన్స్ బై లీవ్స్ అండ్ బౌన్స్ అనగా ఆర్జిన్ ఇక్కడ ఉంది ఒక పొయిట్ అనే వ్యక్తి ఒక పొయిట్ ఇంగ్లీష్ పొయిట్ ఈ యొక్క వాడిని మొట్టమొదటిసారిగా వాడాడు ఏ లీప్ అండ్ ఏ బాండ్స్ ఏ స్విఫ్ట్ అనాపిస్ట్ థ్రాన్ అని యూజ్ చేయటం ద్వారా దీని పుట్టుక జరిగిందని నమ్ముతూ ఉంటారు బై లీప్స్ అండ్ బాండ్స్ మీన్స్ ర్యాపిడ్లీ బై లీప్స్ అండ్ బాండ్స్ అనగా త్వరగా ఏకకాలములో వెరీ క్విక్లీ 
చాలా స్పీడ్గా ఇన్ ఏ ఫ్లాష్ టైమ్ ఒక్క క్షణంలోనే ఇన్ని విధాలుగా వస్తాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే వెరీ క్విక్లీ చాలా స్పీడ్గా అతి త్వరగా మనకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ద ప్రైజ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ గ్రోయింగ్ బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ టీ యొక్క ధరలు టీ ధరలు చాలా ర్యాపిడ్గా లేదా వెరీ క్విక్లీగా రేట్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి వాటి యొక్క ధరలు ఆకాశాన్ని అంటున్నాయని చెప్పొచ్చు సింపుల్గా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఎ క్యాపిటల్ ఫనిష్మెంట్ క్యాపిటల్ ఫనిష్మెంట్ ఫనిష్మెంట్ అనగా శిక్షించటం క్యాపిటల్ అనగా పెద్ద మొత్తం అనుకోవచ్చు అనగా డెత్ సెంటెన్స్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ మీన్స్ డెత్ సెంటెన్స్ డెత్ పెనాలిటీ ఎగ్జిక్షన్ వీటిని మనం ఎక్కువగా కోర్టు సుప్రీం కోర్టు ఉరిశిక్షణని విధించేటప్పుడు వాడతారు క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అని సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ టు ది మర్డరర్ ఓకే సరే ఎక్స్ప్లెనేషన్లోకి వెళ్తే పనిష్మెంట్ బై డెత్ ఫర్ ఏ సీరియస్ క్రైమ్ అతడు చేసినటువంటి అనేక ఘోరాలకి డెత్ పెనాలిటీ ఉరిశిక్షను విధించటం ఎగ్జాంపుల్ ఏ పర్సన్ వాజ్ గివెన్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఫర్ కోల్డ్ బెడ్డెడ్ మర్డ్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్ అతను సజీవంగా చంపినందుకు అంటే ఒక వ్యక్తిని బ్రతికున్నటువంటి వ్యక్తిని కాల్చి చంపినందుకు ఒక వ్యక్తికి ఉరిశిక్షను వేశారని ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ ఇది చాలా కామెడీగా ఉండిద్ది అండి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదనే కాదు ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే మీరు కనుక ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే వీటిలో ఏది మిస్ అవ్వకుండా ఉండదు కాబట్టి నానీ టెక్ అండ్ వీడియోస్లో వచ్చేటువంటి ఏడియమ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూస్తే వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఖచ్చితంగా సంపాదించవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ మీన్స్ కాకమ్మ కథలు తెలుగులో మనం సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే కాకమ్మ కథలు చెప్పమాకండి రే అంటారు కదా అలా కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ దీనికి ఆరిజిన్ అనేది ఒకటి ఉంది కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ అనగా అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ అన్లైక్లీ స్టోరీస్ అబద్ధాలు చెప్పటం కాకమ్మ కథలు చెప్పటం ఉన్నది లేని అన్నట్టు చెప్పటం లేని ఉన్నట్టుగా చెప్పటం వీటిని కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ అంటారు ఆరిజిన్ అనేది ఒకసారి మీకు ఎలా చెప్తాను అండి ఒక పొయిట్ అనేటువంటి వ్యక్తి అందులో కుక్కల్ని కొంచెం కాకుల్ని ఇవి ఇవి మాట్లాడుకునేటట్టుగా చేస్తాడు రియాలిటీలో అసలు ఇవి మాట్లాడుకుంటాయా లేదు అందుకని కాకుండా బుల్ స్టోరీస్ ఇది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోండి ఈ కథని అంటే నిజం కాదు కాకపోతే జరిగినట్టుగా అక్కడ జరగలేదు కానీ జరిగినట్టుగా మాట్లాడటం చెప్పటం దాన్నే కాకుండా బుల్ స్టోరీస్ కాకమ్మ కథలు మన తెలుగులోకి వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏ నాట్ బిలీవబుల్ స్టోరీ నమ్మశక్యము కానీ కథ యూజ్డ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ ఎక్స్క్యూజ్ ఏదైనా సందర్భాన్ని చెప్పేటప్పుడు నమ్మ మనం నమ్మశక్యము కానీ విషయాన్ని చెప్పటాన్నే మరి కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ నాన్ బిలీవ్స్ యువర్ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ అబౌట్ ది ఇన్సిడెంట్ ఆ జరిగిన సంఘటనను బట్టి నీవు చెప్పేవి కాకంగ కాకమ్మ కథలని అందరికీ అర్థమైపోతూ ఉంది నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ఇన్ ఏ నట్ షెల్ ఇన్ ఏ నట్ షెల్ అండ్ కాన్షియస్లీ ఇన్ ఏ నట్ షెల్ అండ్ కాన్షియస్లీ మీన్స్ బ్రీఫ్లీ క్లుప్తముగా తెలుగులో బ్రీ బ్రీఫ్లీ అనగా క్లుప్తముగా ఇన్ ఏ నట్ షెల్ అంటే ఒక చిన్న ఒక చిన్న నట్ షెల్ అనగా ఒక బాదం పప్పు లాంటిది అంత అలా అన్నమాట చిన్న చిన్నదాన్ని పోల్చి ఒక టైనీని పోల్చి చెప్తామన్నమాట ఇది ఆరిజిన్ అనేది ఎలా పుట్టిందంటే దీన్ని పుట్టుక ప్లీనీ న్యాచురల్ హిస్టరీలో ఒక స్టోరీ చెప్తాడు అందులో ఒక వ్యక్తి ఇల్లిద్ అనేటువంటి వ్యక్తి చాలా చిన్న సైజులో మీనియేచర్ అనగా చిన్నగా చాలా పొట్టివాడు చిన్నగా ఉంటాడు అనమాట ఒక అంగుళాల సైజు అతను ఒక వాల్నెట్ వాల్నెట్లో దూరతాడు అన్నమాట అందులో ఆ స్టోరీ మొత్తం ప్లానింగ్ న్యాచురల్ హిస్టరీ హిస్టరీ ప్లీని చెప్పేటువంటి కథలో ఇల్లిద్ అనేటువంటి వ్యక్తి చిన్న వ్యక్తి చాలా పొట్టి వ్యక్తి ఇతను వాల్నెట్ యొక్క షెలలో షెలలో 
ఒక పడతాడనమాట అంత చిన్న వ్యక్తి ఈ స్టోరీ మొత్తం ఏం చెప్పిద్దంటే ఈ ఇల్లిద్ అనేటువంటి పర్సన్ ఈ నట్షల్లో పట్టాడు అంటే ఒక పర్సన్ అనేది ఒక నట్షల్లో పడతాం అనేది చాలా కష్టం కానీ పట్టించారు అలాగే కొన్ని గంటలు కొన్ని గంటలు ఒక ఒక మూవీ చూసామనుకోండి త్రీ అవర్స్ దీన్ని మనం టెన్ మినిట్స్లో చెప్పేస్తాం కథని చూసి వచ్చిన తర్వాత ఎట్టా ఇంపార్టెంట్ ఏదో ఏదైతే చెప్పాలో అంత మటుకే చెప్పేసి టెన్ మినిట్స్లో చెప్పేస్తాం మనం చూసే సినిమా టూ అవర్స్ లేదా త్రీ అవర్స్ అది దీన్ని క్లుప్తంగా అంటారు ఇన్ ఏ నట్షల్ అండ్ కాన్షియస్లీ అంటారు అనమాట ఇన్ ఏ నట్షల్ అని వచ్చింది ఎగ్జామ్స్లో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంపార్టెంట్ బిట్ మరి ఎక్స్ప్లెనేషన్లోకి వెళ్దాం టు బ్రీఫ్లీ డిస్క్రైబ్ సంథింగ్ ఒక దాని గురించి క్లుప్తంగా వివరించుట ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ నట్షల్ దిస్ నాని టెక్కన్ వీడియోస్ హెల్ప్స్ యూ టు లెర్న్ ఈడియమ్స్ అండ్ ప్రేజెస్ నాని టెక్కన్ వీడియోస్ అనేది ఈడియమ్స్ అండ్ ప్రేజెస్ని అర్థం చేసుకోవటానికి చాలా క్లుప్తంగా వీడియోస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నాని టెక్కన్ వీడియోస్ వారు చాలా క్లుప్తముగా ఈడియమ్స్ అండ్ ప్రేజెస్ని చెప్పడానికి క్లాసెస్ చేస్తున్నారు బ్రేక్ ది ఐస్ బ్రేక్ ది ఐస్ స్టార్ట్ కన్వర్సేషన్ సపోజ్ మన ఎగ్జాంపుల్కి చెప్దానండి టూ పర్సన్స్ ఉన్నారు వీరిద్దరు మాట్లాడుకోరు గొడవ అయింది వీళ్ళిద్దరు ఎలాగోలా మాట్లాడుకోవాలా ఒక మూడో వ్యక్తి ఉంటారు మీడియేటర్ అనుకుందాం మీడియేటర్ అనే వ్యక్తి వీళ్ళిద్దరిని కలపడానికి ట్రై చేస్తాడు ఇతను ఏమనొచ్చు అంటే ఈజ్ ద బ్రేక్ ది అవ ఐస్ హీఈస్ ద బ్రేక్ ది ఐస్ బిట్వీన్ దేమ్ అంటే వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవటానికి తన సహాయం హెల్ప్ చేశాడు కాబట్టి అతన్ని బ్రేక్ ది ఐస్ అని వచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే దీని ఆరిజిన్ చెప్పిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ మరి అలాగే చూద్దాము ఆరిజిన్లోకి వెళ్దాము ఒక ఓడ ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది యొక్క ఫ్రేజ్ ఎలా పుట్టిందంటే ఒక ఓడ అనేది ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది అది ఐస్ గడ్డలు ఐస్ గడ్డలు దాని యొక్క దారికి అడ్డు వస్తూ ఉంటాయి ఓడ వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తారంటే ఈ ఐస్ని బ్రేక్ చేసి దీని గుండు వెళ్ళిద్ది అనమాట ఈ పడవ అనేది దాని గుండు వెళ్ళిద్ది దాన్ని బ్రేక్ ది ఐస్ అంటారు అడ్డు వచ్చినటువంటి దాన్ని అనగా వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక కోపము యుగో వచ్చింది ఇద్దరు పర్సన్స్ మధ్య ఒక యుగో వస్తే ఆ యు ఆ యుగోని వదులుకొని వాళ్ళిద్దరు పలుకోవటాన్నే బ్రేక్ ది ఐస్ ఇక్కడ ఐస్ని బ్రేక్ చేశారు ఇక్కడ వీళ్ళు యుగోని బ్రేక్ చేశారు కాబట్టి బ్రేక్ ది ఐస్ మీన్స్ స్టార్ట్ కన్వర్సేషన్ అనగా ప్రయాణం సాగించుట ఇందులో ఆ పడవ అనేది ప్రయాణం సాగించిద్ది ఆగిపోకుండా అలాగే ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఎక్స్ప్లెనేషన్లోకి వెళ్తే డూ ఆర్ సే సంథింగ్ టు గెట్ కాన్వర్సేషన్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ టెన్సడ్ సిచ్యువేషన్ ఒక మస్క మారినటువంటి చి ఒక కాన్వర్సేషన్ అనగా ఎవరు మాట్లాడుకోవటం నిర్మలంగా ఉంది ప్రశాంతంగా ఉంది కానీ వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవాలి ఆ చేసేటువంటి ప్రయత్నాన్నే బ్రేక్ ది ఐస్ వీ షుడ్ ప్లే ఎ ట్రీక్ టు బ్రేక్ ది ఐస్ బిట్వీన్ దేమ్ వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవటానికి మనం ఏదన్నా ట్రిక్ని ప్లే చేద్దాం వీ షుడ్ ప్లే ఎ ట్రిక్ టు బ్రేక్ ది ఐస్ బిట్వీన్ దేమ్ వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవటానికి మనం ఏదో ఒక ఒక ట్రిక్ని ప్లే చేద్దాం దీన్ని బ్రేక్ ది ఐస్ అంటారు స్టార్ట్ కన్వర్సేషన్ ఫేస్ ద మ్యూజిక్ ఈరోజు నీకు మ్యూజిక్ కొందరు అంటారు చూసారా ఫేస్ ది మ్యూజిక్ ఆయనకి ఈరోజు ముహూర్తం ఉందరా అంటారు అంటే దెబ్బలు తినటం తిట్టించుకోవటం టు రిసీవ్ పనిష్మెంట్ ఆర్ క్రిటిసిజం వీడికి ఈరోజు ఫుల్గా మ్యూజిక్ ఉంది ఇంట్లో ఇంటికి వెళ్తే చాలు వీడికి అయిపోయాడు ఈ ఈరోజు అంటారు దాన్నే ఫేస్ ది మ్యూజిక్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఫేస్ ది మ్యూజిక్ మీన్స్ టు రిసీవ్ పనిష్మెంట్ ఆర్ క్రిటిసిజం ఆరిజన్ పుట్టుక ఎలా పుట్టిందంటే మిలిటరీలో ఎవడైనా తప్పు చేస్తే అతన్ని కొడుతూ ఉంటారు కొట్టేటప్పుడు డ్రమ్ములు బ్యాండ్ మ్యూజిక్ని వాయిస్తూ ఉంటారు అంటే ఒక మ్యూజిక్ని ప్లే చేస్తూ వారు అలా ఫేస్ ది మ్యూజిక్ అనేది పుట్టింది మీరు ఆరిజిన్ ఒకసారి చదువుకోండి మీకు పూర్తిగా డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే 
ఇంత మట్టుకు చాలా అనుకుంటున్నాను ఫేస్ ది మ్యూజిక్ మీన్స్ టు రిసీవ్ పనిష్మెంట్ ఆర్ క్రిటిసిజం చేసిన తప్పుకి అతను ఫలితాన్ని అనుభవించటం ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు యాక్సెప్ట్ క్రిటిసిజం ఆర్ పనిష్మెంట్ ఫర్ యూ రాంగ్లీ డూయింగ్ అతను చేసినటువంటి తప్పుకి వాడు ఆ శిక్షణను నొందటం దాన్ని ఒప్పుకొనటం ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డూ సంథింగ్ రాంగ్ యూ విల్ ఫేస్ ది మ్యూజిక్ ఏదన్నా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తానో అందులో ఏదన్న తప్పు చేశారు అనుకో మన సార్ తిడతారు రే ఏందరు ఎలా చేశావు సరిగ్గా నేర్చుకోవటం రాదా బుద్ధి లేని కదా అని తిడతారు అలాగా ఒక క్రిటిసిజాన్ని మనం పొందుతాం అందుకని మనం ఎప్పుడు ఈడియమ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ని చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకుంటే మనకి ఇంగ్లీష్ వచ్చేసిద్ది బ్లో వన్స్ ఓన్ ట్రంపేట్ అంటే ఎవడు సోది వాడు చెప్పుకోవటం నీ సోది నువ్వు చెప్పుకోవటం నా సోది నేను చెప్పుకోవటం అన్నట్టు మన తెలుగు భాషలో చెప్తున్నానండి ఎవరు తప్పుగా ఆలోచించుకోవద్దు ఎవడు గోల వాడిది మూవీలో ఎవడు పని అట్ట చేసుకుంటాడు అట్టాగే బ్లూ వన్స్ ఓన్ ట్రంపేట్ ఎవడు గోల వాడు చెప్పుకున్నట్టు మన తెలుగు భాషలో చెప్తున్నాడా తప్పుగా అనుకోవద్దు మీరు ఎవరు టు టాక్ బోస్ట్ఫుల్లీ అబౌట్ వన్స్ అచీవ్మెంట్ ఒకడు చేసినటువంటి అచీవ్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుట కొంతమంది ఉంటారు అరే నేను ఎట్ట చేశారా నేను అట్టా చేశారని గొప్పలు చెప్పుకుంటారు అతను ఏమంటారంటే హీఈస్ ద ఓన్ ట్రంపెట్ హీఈస్ బ్లోయింగ్ ఈజ్ ఓన్ ట్రంపెట్ నేను కనుక డప్పు కొనుక్కో నేను అది అలా గొప్పలు చెప్పుకుంటే అరే నీ డప్పు నువ్వు దేనికి రా కొట్టుకుంటావు అంటారు చూసారా అలా ఎవడైనా డంబాలు పోతాడు గొప్పలు చెప్పుకుంటాడు అరే ఎందుకు రా నీ గొప్పలు నువ్వు చెప్పుకుంటావు మెదలకుండా కూర్చోక అంటాడు ఈ విధంగా బ్లో వన్స్ వన్ ట్రంపే తెలుగులో చెప్పుకుంటే బాగా గుర్తుండిద్ది మరి ఇటు వరకు రోజుల్లో కథలు చెప్పేటప్పుడు ఆరన్ను మోగిచ్చి కథలు చెప్పేవాళ్ళు ఎందుకంటే స్టోరీ బాగా అట్రాక్ట్ చేయడానికి అలాగే ఒకడు తన డప్పు ఆడు కొట్టుకుంటాడు ఎందుకంటే అతడు వేరే వాళ్ళని ఆకర్షించుకోవాలి కాబట్టి మరి ఎక్స్ప్లెనేషన్లోకి వెళ్దాం ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు టాక్ అబౌట్ వన్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ఏ వే దట్ ఇట్ షోస్ వన్ ఈజ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వన్ సెల్ఫ్ ఒకటి చేసినటువంటి గొప్పల గురించి మరొకడు అతడు పొ అతడిని పొగిడినట్టుగా చెప్పటానే బ్లో ఈజ్ ఓన్ ట్రంపేట్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఈ రిఫ్యూజ్ టు బ్లో ఈజ్ ఓన్ ట్రంపేట్ అండ్ వెంట వే అతడు తన గొప్పతనాన్ని తాను చెప్పుకోవటానికి ఇష్టం లేక వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకంటే అతనికి గొప్పలు చెప్పుకోవటం రాదు కాబట్టి అతడు తన గొప్పని అతను చెప్పుకోకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఇలా అందరు ఉండండి మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తే ఇంగ్లీష్ వచ్చని మీ ఓన్ ట్రంపెట్ని మీరు కొట్టుకోవద్దు పక్కన వాళ్ళకి చెప్పండి అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చో రాదు ఓకేనా మీరు ఏదన్నా అచీవ్మెంట్ చేశారంటే మీరు కాదు చెప్పాల్సింది మరొకరు చెప్పాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాము వన్ మినిట్లో మొత్తం చెప్పేస్తాను చూడండి ఆల్రెడీ క్లాస్ విన్నారు కాబట్టి వన్ మినిట్లో ఏ మెయిన్ ఆఫ్ లెటర్స్ మీన్స్ స్కాలర్ ఏ మెయిన్ ఆఫ్ లెటర్ అనగా పండితుడు లీవ్ నో స్టోన్ అండ్ టర్నడ్ మీన్స్ టు ట్రై ఎవ్రీ పాసిబుల్ వే లీవ్ నో స్టోన్ అండ్ టర్న్ మీన్స్ అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించుట దేన్ని వదలకుండా అచీవ్మెంట్ చేయడానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించుట ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్క్యాప్ అతడు చేసినటువంటి విజయాలకు గుర్తుగా ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్క్యాప్ ఏ న్యూ ఎడిషన్ డిస్టింక్షన్ అతడు చేసిన విజయాన్ని గుర్తుగా తగిలి ఇచ్చేటువంటి ఫీదర్ గుర్తింపు బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ మీన్స్ ర్యాపిడ్లీ వెరీ క్విక్లీ బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ అనగా చాలా త్వరగా క్షణంలో స్పీడ్గా ఈ విధంగా క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ మీన్స్ డెత్ సెంటెన్స్ డెత్ పెనాలిటీ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అనగా డెత్ సెంటెన్స్ ఉరిశిక్ష కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ మీన్స్ అన్లైక్లీ స్టోరీస్ నమ్మ సఖ్యము కానీ కథలు కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీ అనగా కాకమ్మ కథలు నమ్మలేనటువంటి కథలు ఇన్ ఏ నట్షల్ మీన్స్ బ్రీఫ్లీ ఇన్ ఏ నట్షల్ మీన్స్ బ్రీఫ్లీ ఇన్ ఏ నట్షల్ మీన్స్ క్లుప్తముగా పూర్తిగా ఒక ఒక మాటలో పూర్తిగా చెప్పేయటం బ్రేక్ ది ఐస్ బ్రేక్ ది ఐస్ స్టార్ట్ కన్వర్సేషన్ బ్రేక్ ది ఐస్ స్టార్ట్ ది కన్వర్సేషన్ అనగా మాట్లాడుట ప్రారంభించుట గొడవైంది వాళ్ళిద్దరి మళ్ళీ మాట్లాడుకోవడానికి ప్రారంభించారు దాన్ని బ్రేక్ ది ఐస్ వాళ్ళు ఏం చేశారు ఐస్ని బ్రేక్ చేశారు ఫేస్ ద మ్యూజిక్ టు రిసీవ్ పనిష్మెంట్ ఆర్ క్రిటిసిజం 
ఫేస్ ద మ్యూజిక్ అనగా అతడు చేసినటువంటి తప్పుకి అతడు శిక్షణ అనుభవించటం బ్లో వన్స్ వన్ ట్రంపేట్ టు టాక్ బెస్ట్ఫుల్ అబౌట్ వన్ అచీవ్మెంట్స్ అతను చేసినటువంటి విజయాలకి మరొకడు అతని గురించి పొగడతాము పొగడటాన్ని బ్లో వన్స్ వన్ ట్రంపెట్ అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి నాకు వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నాని టెక్కెన్ వీడియోస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి పీడిఎఫ్లో లింక్ ఉంటుంది మీకు ఈ లింక్ ద్వారా మీరు నాకు ఛానల్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు లేదా నాని టెక్కెన్ వీడియోస్ అని మీరు యూట్యూబ్లో కనుక సెర్చ్ చేస్తే వచ్చిద్ది మరి డిస్క్రిప్షన్లో ఇంకా అనేక వీడియోస్ ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లోనే ఉండిద్ది లింక్స్ కనుక లింక్స్ కానీ నా యొక్క ఛానల్ లింక్స్ కానీ ప్లేలిస్ట్ ఆల్రెడీ చేసినటువంటి క్లాసులు ఇవన్నీ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింకులు ఇస్తాను ఆ లింక్ ద్వారా వెళ్ళిపోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్